В Павлодаре начали травить машку. Первая баржа с дезинсекционным материалом отправилась с причала города Аксу по течению реки Теплая. Если позволят погодные условия, работу продолжат уже в Майском районе на Иртыше. Все средства закуплены, техника готова, рапортуют чиновники. Главный борец с комарами Ирлан Тургельдинов, как всегда, уверенно оперирует цифрами. Кажется, чиновник действительно в теме и уверен в успешном результате проводимой кампании, где, по его словам, задействованы лучшие из лучших. К работе привлечены лучшие подрядные организации Республики Казахстан, могу даже так сказать. В группу научного сопровождения входят сотрудники Павлодарского государственного университета, являешься одним из лучших в Республике Казахстан. И данные сотрудники у нас в Волга работают у нас в области. И во благо того, чтобы наше население чувствовало себя комфортно этим летом, работают, все силы у нас брошены. Как только позволили погодные условия, в регионе продолжились работы по уничтожению комаров и гнуса. 17 мая проведена первая авиаобработка пойменной территории против комаров. Работу осуществляли два самолета Ан-2, которые совершили 11 вылетов и в общей сумме обработали более 4000 гектаров. Параллельно ведется работа и на воде. Первая крупномасштабная обработка началась на реке Теплая в районе города Аксу. Сегодня будет у нас слито 23 тысячи литров биологического препарата. Соответственно, общий объем у нас биологического препарата составляет 119 424 литра. Также эта же баржа <coughs> следует отправиться у нас в Майский район. Вместе с подрядной организацией на барже и народные избранники. За работой специалистов наблюдает депутат Маслихата города Аксу Андрей Горохов. Наша миссия проконтролировать работу организаций, насколько они эффективны использовали денежные средства и также проверить, насколько запломбированы емкости от завода-изготовителя, что это действительно бактицид, для которого как бы, помощь и стремление гнуса. Надеюсь, что данный препарат поможет нам в этом году избежать нашествия данных гнусов и наши жители будут чувствовать себя комфортно и уютно. Пока ситуация под контролем. Будет ли лето комфортным для поводарцев и гостей города, покажет время. Гульмира Бактиарова, Дусумбек Токаир, Тысахпарат.